কত কতক্ষণ পর স্যাম্পল না হচ্ছে স্যাম্পলিং ইন্টারভেল কত चिंता करो आगे सीगनल मन करो तुम देखो ना शेषे फ्रिकुएंसि कत हेटा ना डिजिटल कन्टिन्ट कर डिजिटल कत डिजिटल ठीक है ठीक 
ओके এখানে যে সিগন্যালটা আছে এটা অ্যানালগ সিগন্যাল কিনা জি স্যার এটা অ্যানালগ সিগন্যাল স্যার এটার ফ্রিকোয়েন্সি কত 55 এফ এখানে আমরা অ্যানালগ সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সিকে ক্যাপিটাল এফ দিয়ে এক্সপ্রেস করি তাহলে এটা কত 50 হার্জ এরকম একটা সিগন্যাল মানে 50 হার্জের একটা অ্যানালগ সিগন্যাল এখানে দেওয়া আছে এখন তোমাকে এখানে বেশ কয়েকটা অংশ আছে এই প্রবলেমের determine the minimum sampling rate required to avoid aliasing aliasing avoid korar jonno minimum sampling rate koto howa uchit ektu age kintu ei prashno ta ni amra alochona korbo correct hote hobe minimum 100 hote hobe 100 minimum double double 100 thik ache the second part hocche suppose that the signal is sampled at the rate 200 hertz what is the discrete time signal obtained after sampling আমরা যদি 200 হার্জ রেটে স্যাম্পলিং করি তাহলে স্যাম্পলিং করার পরে ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালটা কি হবে হুম আমরা ওই যে যে ফর্মুলাটা আমরা জানি t ইকুয়ালস n t n t বাই f s এটা t কে n বাই f s দিয়ে আমরা রিপ্লেস করে দিব এখানে এই যে t যেটা আছে তো সেটা n বাই f s দিয়ে রিপ্লেস করলে এরকম হবে না জি স্যার n বাই f s এটা হুম कम <laughs> भाग कर लिखते तो ये जो लिखी सी एर आंसर टाइम बेहतर सबग मिले तुम नम्बर पाबा नम्बर काटार अबशन रखा क्या 
তো নাম্বার কাটার অপশন রাখিও না কারণ এটা এতটুকু যদি রেখে দাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তুমি আসলে ওই যে ফ্রিকুয়েন্সি ভেরিয়েবল সম্পর্কে তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার না এই জন্য অবশ্যই এই পর্যন্ত করতে হবে ঠিক আছে আর এটার ক্যালকুলেশন এভাবে করতে হবে সেটাও ম্যান্ডেটরি না তুমি যেমন ধরো এখানে এটা আসলে টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি মানে কত ক্যালকুলেশন করলে কত হবে ঠিক আছে এখানে একটু ভুল আছে আমি তোমাদেরকে মানে ক্যালকুলেশনটা অন্য ভাবে দেখানোর জন্য এত কথা বলতেছি আর কি এইভাবে যেটা করছে এটা তো ওয়েল এস্টাবলিশ কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা যদি এইভাবে এই যে ফর্মুলা গুলো অ্যাভয়েড করে সরাসরি করতে চাই তখন কি করব আচ্ছা এখন দেখো এটা একটা কাজ করতে পারি আমরা টু বাই টু থার্ড যেটা আছে সেখান থেকে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করলে হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স সেভেন হ্যাঁ তো ওইটা না করে আমরা যেটা করব ওয়ান থেকে মাইনাস করব এটা একটু আবার সবাই দেখো মানে আমরা চাচ্ছি যে এতটুকু আসার পরে এই যে এই অংশটা আসার পরে এই ক্যালকুলেশনটা আমরা করব না 
এটা না করলে কিভাবে আমরা সরাসরি এটা লিখতে পারি আর কি এটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে হয় না আমরা যখন এটাকে এভাবে ভেঙে লিখবো সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে হয় না হ্যাঁ এটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে হয় এখন সেই চিন্তাটা আমরা অ্যাভয়েড করতে যাচ্ছি তো সেই চিন্তাটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা এখানে এফ এর প্রথমে নর্মালাইজ ফ্রিকুয়েন্সি এখানে কত সেটা বের করবো এখানে নর্মালাইজ ফ্রিকুয়েন্সি কত लिखे दीब थ्री कस इच्छा तुम इच्छा करते मिलाईते खबर हार ना तो तुम तो जीरो তো তুমি যখন এখানে পাইলা এখানে যখন দেখলা নরমাল ফ্রিকোয়েন্সিটা স্যার 1 থেকে বিগ করে দিলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ তখন এখানে এটা 1 থেকে মাইনাস করে দিলেই তো এটা আবার 0.5 এর ভিতরে চলে আসে জি স্যার এই এটা ওইটা করাটা একটু টাফ যাই যার কাছে যেটা সোজা লাগে সেটাই করবা এখন আমাদের फोर्थ পার্ট এই প্রবলেমের হোয়াট ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ সাইনোসয়েড দ্যাট ইজ সিম্পল আইডেন্টিক্যাল টু দোজ অবটেন ইন পার্ট সি फ्रिकुएंसिटारिकुएंसि फ्रिकुएंसि कत फ्रिकुएंसिंग एनालॉग सिग्नल में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चिलो 50 हर्ट्ज। हमारे प्रथम ही देखे थे 50 हर्ट्ज चिलो तार ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक ना? जी सर। ये जेक इंतेक देख रहे हम 50 हर्ट्ज। अरे एकोन 75 हर्ट्ज़ जे सैम्पलिंग कर अर पोरे तार फ्रीक्वेंसी कत होए गलो? 25 हर्ट्ज़। 25 हर्ट्ज़। सिग्नल टे इट At sampling rate seventy five sample per second, or to be seventy five hertz, fifty hertz is an area of frequency twenty five hertz. It is both the same. Because seventy five hertz rate, fifty hertz frequency is actually what is it? Twenty five hertz. So seventy five hertz sampling rate, fifty hertz area of frequency is twenty five hertz. Is that what is it? Yes, sir. Yes, sir. আর এই সেমপ্লিং থিওরেমটা এখানে আছে সেমপ্লিং থিওরেম যেটা আমরা বলেছি নাইক্রোস্ট্যাটিক থিওরেম রেট নালো ফ্রিকোয়েন্সি 
ডাবল ডাবল এর বেশি হইতে হবে নাইক্রোসাইট এর বেশি হইতে হবে কি শুধু একটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে অনেক ধরনের না হিউজ এনার্জি সেটা না অনেক ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি থাকে আমরা ফোরিয়া সিরিজে পরে আসছি যে কোনো ধরনের সিগন্যাল কে আমরা চাইলে সাইন পদের সামেশন হিসেবে দেখাইতে পারি মানে অনেক ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট একটা অ্যানালগ সিগন্যালে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছি অ্যানালগ সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি ডাবল এখন ফ্রিকুয়েন্সি তো অনেকগুলো তাহলে কার ডাবল হবে অ্যানালগ সিগনালে অনেক ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট আছে তাহলে কোন ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্টের ডাবল হবে শোনা যাচ্ছে না কথা জি স্যার স্যার শোনা যাচ্ছে কোনটা ডাবল হবে ম্যাক্সিমামটা ডাবল হবে অ্যানালগ সিগনালের মধ্যে আমরা যেই ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্টটা ম্যাক্সিমাম মানে যে যেই পর্যন্ত আমাদের দরকার আর কি অ্যানালগ সিগনালে এমনও থাকতে পারে যে ধরো ইনফাইনাইট ফ্রিকুয়েন্সি এটার ইন ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ ইনফাইনাইট इनफरमेशन लस छाइम डबल बम डबल डबल আচ্ছা এখন এখানে একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটাতে আমি একটু এক্সপ্লেন করি এই ফর্মুলার মধ্যে কি আছে এখানে এইটা কি বলতো তার সাথে এই যে এটা মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে এটা কি জি টি মাইনাস এন বাই এফ এস माल्टिप्लै कर আর জিটি যেটা আছে এখানে এটা হচ্ছে সিং ফাংশন জিটি হচ্ছে একটা সিং ফাংশন সাইন থিটা ডিড বাই থিটা এটা দেখতে এরকম যে সাইন ওয়েভটা এই যে গ্রেজুয়ালি ওয়েভ ডিক্রিজ করে এটা হচ্ছে সিং ফাংশন এই যে সিং ফাংশনের সাথে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে কাকে ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালকে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে তারপর কি করা হচ্ছে সামেশন সামেশন করা হচ্ছে সামেশন করা হচ্ছে এটা माल्टिप्लैई करते माल्टिप्लैन करते ধরো 
ধরো এটা হচ্ছে স্যাম্পল পজিশন জিরো ওয়ান টু স্যাম্পল এরকম আছে তো সেক্ষেত্রে এটা তো মাইনাস ইনফাইন থেকে ইনফাইনেট হবে না সেটা কত হবে জিরো থেকে জিরো ওয়ান টু টু পর্যন্ত হবে তো এখন এখানে আমি এক্সাম্পল হিসেবে তিনটা দিছি এখানে আরো অনেক বেশিও হইতে পারে তো এখন যদি এরকম হয় তাহলে এটার অর্থ কি দাঁড়াই এটার অর্থ দাঁড়াই হচ্ছে এক্স এ अर्थ की दाइ এটার অর্থ হচ্ছে তোমার এই যে এক্স এ জিরোর সাথে মানে এখানে এক্স এ জিরো মানে কত স্মল এ এটাই তো এটার ভ্যালু কত এটা মানে জিরোতম স্যাম্পল আর কি জিরোতম স্যাম্পল কত আচ্ছা আমি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ইউজ করি ধরো এটা হচ্ছে ফাইভ এটা হচ্ছে নাইন এটা হচ্ছে থ্রি এরকম ধরলাম তাহলে এটা কত ফাইভ ফাইভ ওকে আমি এখন এখানে একটু ড্র করি এটা আমার জিরোতম জিরোতম পজিশনের ভ্যালু এটা ছিল কত ফাইভ তারপরে ওয়ানতম পজিশনের ভ্যালু এটা কত ছিল নাইন আর থ্রিতম পজিশনে কত ছিল টু তম পজিশনে থ্রি ছিল এটা ওকে এটা হ্যাঁ এখন এই তিনটা ভ্যালু আমি পাইলাম এখন আমি প্রথমে এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করছি যে এটা তো কত ফাইভ ফাইভ এর সাথে জিটি মাল্টিপ্লাই করছে জিটি মানে কি সিং ফাংশন এই যে জিটি মানে হচ্ছে যেটা টি পজিশনে এই পজিশনে ম্যাক্সিমাম থাকে এমপ্লিটিউড বেশি থাকে ম্যাক্সিমাম থাকবে হ্যাঁ তারপর আস্তে আস্তে কি থাকবে এভাবে ডিক্রিজ হবে কমতে থাকবে ডিক্রিজ টাইম এর সাথে জিরো হয়ে যাবে আর এইদিকে আস্তে আস্তে ডিক্রিজ হতে থাকবে এটা এটা একটা গেল স্যার এখানে কি স্যার এফ এর এফ এস এর ভ্যালু 1 দস স্যার হুম এখানে কি এফ এস এর ভ্যালু 1 দস স্যার এফ এস মানে मध्यम मैक्सिमामने माल्टिप्लैसे शुरू कर डिजिटल कारो को प्रश्न आ
যেমন <laughs> আমাদের জানা ছিল ডিজিটাল <laughs> 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 পারবা আর যদি তুমি এটা বুঝতে না পারো অথবা আমি বললাম যে ঠিক আছে তুমি এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে তুমি একটা ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল ধরে নাও এক্স এন্ড ইকুয়ালস ধরে নাও যে তোমার ম্যাট্রিক আইডি ডিজিটগুলো হচ্ছে তোমার ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল এখান থেকে তুমি এই 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 সিগন্যালটাকে কিভাবে অ্যানালগে কনভার্ট হয় সেই প্রসেসটা দেখাও পারবা কিনা তখন দিস আর পারবা আমি যদি ড্র করি তাহলে একটা ওয়ান আরেকটা ওয়ান আরেকটা ওয়ান টু মানে তোমার ভ্যালু গুলা হয়তো একটু ভেরিয়েশন হইলে তখন কার্ভটা দেখতে সুন্দর দেখাবে আর তুমি যদি দেখো যে তোমারটা অলমোস্ট কাছাকাছি ফিক্স তাতে কার্ভটা হয়তো একটু কম সুন্দর দেখাবে কিন্তু ওইটা তো বিষয় না তুমি কতটুকু সুন্দর ভাবে কার্ভ ড্র করছো এভাবে তোমার আচ্ছা এখন আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখবো কোয়ান্টাইজেশন অফ কন্টিনিউস এমপ্লিটিউড সিগন্যাল এতক্ষণ ধরে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করেছি স্যাম্পলিং নিয়ে হ্যাঁ স্যাম্পলিং থিওরি আমরা কিন্তু স্যাম্পলিং এর একটা পার্ট ছিল স্যাম্পলিং নিয়ে এখন আমরা কোয়ান্টাইজেশন নিয়ে আলোচনা করব কোয়ান্টাইজেশন একটু গত ক্লাসে যেটা আমি দেখিয়েছিলাম যে একটু আগে একই কথা বললাম x a n t এটা হচ্ছে ডিসক্রিট টাইম ডিসক্রিট টাইম কন্টিনিউয়াস ভ্যালুড সিগন্যাল এটা কি ডিসক্রিট টাইম ডিসক্রিট টাইম কন্টিনিউয়াস ভ্যালু এটাকে আমরা এক্স এন ও বলি এটা হচ্ছে ডিসক্রিট টাইম কন্টিনিউয়াস
আর এটাকে যদি আমরা ডিসক্রিট টাইম ডিসক্রিট ভ্যালুর সিগনালে লিখি তখন এটাকে কি কি লিখি এক্স কিউ এন এভাবে লিখি না জি স্যার ভাগ করে নি সিগনালের যে এম্পিটিউড লেভেল সেটা এনালগ এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কন্টিনিউস আর ডিজিটালের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এটাকে সংখ্যক ডিসক্রিট লেভেলে ভাগ করে নি ঠিক না আমি যদি ধরে নি যে আমার সিগনালটা ধরো জিরো থেকে ফাইভ এর ভিতরে চেঞ্জ হচ্ছে সিগনালের ভ্যালু জিরো থেকে ফাইভ এর ভিতরে চেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভ এর ভিতরে এটার এম্পলিচিউড চেঞ্জ হচ্ছে এনালগ এর ক্ষেত্রে জিরো থেকে ফাইভ এর ভিতরে যে কোনো কিছু হইতে পারে সিগনালটা পারে কি না ধরো এটা আমার সিগনালটা ছিল এরকম चार আরেকটা ধরে নিলাম এটা আমি হিসাবটা এখানে বসে পারফেক্টলি লিখতেছি না এটা এটা না এটা এটা ধরে এটা ফোর ধরে জিরো থেকে ফোর ধরলে আমার হিসাবটা সুবি এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এরকম ধরে নিলাম আমি তাহলে আগে আগে জিরো থেকে ফোর এর ভিতরে যে কোনো কিছু ছিল নাম্বার অফ লেভেল কয়টা ছিল ইনফাইনেট জিরো থেকে ফোর এর ভিতরে যে কোনো কিছু মানে সম্ভাব্য সংখ্যা হচ্ছে ইনফাইনেট আর এখন আমি বলতেছি জিরো থেকে ফোর এর ভিতরে আমার এরকম কয়টা লেভেল আছে একটা লেভেল এই ভ্যালুর যে কোনো একটা হবে সিগনালের ভ্যালু এই চারটা ভ্যালুর যে কোনো কি হবে একটা হবে ধরো সিগনালের ভ্যালু আমি এটার কথা চিন্তা করি এটা এই ভ্যালুটা কি কত হয় এটা যদি ধরো এটার ভ্যালু হচ্ছে না ওয়ান থেকে একটু বড় তো मध्यमेंट এই সেগমেন্টে যেখানে থাকবে থাকুক সেটাকে আমি কত ধরে নিব তাহলে অরিজিনালি এটার ভ্যালু ছিল এটা এক্স এন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ছিল আর এক্স কিউ এন করার পরে কত হলো তাহলে দুইটার পার্থক্য কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এটাই হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন এর এই স্যাম্পল এর জন্য কোয়ান্টাইজেশন এর কত এখন কোয়ান্টাইজেশন এরোরটা 
যদি আমরা কমাইতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে কোয়ান্টাইজেশন এর যদি আমরা কমাইতে চাই আসলে আমাদের নাম্বার অফ কোয়ান্টাইজেশন লেভেল আরো বাড়াইতে হবে অর্থাৎ কোয়ান্টাইজেশন লেভেলের মাঝখানে যে ডিসটেন্স এটাকে বলা হয় রেজলিউশন এটা নাম কি রেজলিউশন এই যে আরেকটা শব্দ পাশাপাশি দুইটা কোয়ান্টাইজেশন লেভেলের যে ডিসটেন্স সেটা নাম হচ্ছে রেজলিউশন ডেল্টা তো ডেল্টার ভ্যালু যদি আমরা কমাইতে পারি তাহলে কোয়ান্টাইজেশন এরর কি হবে কমে যাবে কারণ কোয়ান্টাইজেশন এরর এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হইতে পারে দেখো এই দুইটাকে যদি আমরা লেভেল ধরি তাহলে এই পজিশনে কোনো স্যাম্পল থাকলে কোয়ান্টাইজেশন এরর হবে না আর এই পজিশন থেকে যত দূরে যাবে এদিকে কোয়ান্টাইজেশন এরর তত বাড়বে আর এখানে এতটুকু পর্যন্ত যদি আসে কোয়ান্টাইজেশন এরর এদিকে এই জন্য কোয়ান্টাইজেশন এরর এর রেঞ্জ বলা হয় যে মাইনাস ডেল্টা বাই টু থেকে প্লাস ডেল্টা বাই টু পর্যন্ত আর এটা যদি অনেকে বুঝতে না পারো আমি যে ভিডিওটা শেয়ার করছি ওইটা যদি তোমরা দেখো আমি ভিডিও শেয়ার করেছি যারা দেখেছ তারা হয়তো তাদের জন্য বুঝাটা অনেক সহজ এটাই দেখেছি না কেউ আমি দেখছি দেখার পরে এখন সহজ মনে হচ্ছে না কারণ ওখানে কিন্তু আমি ধাপে ধাপে আরো আরেকটু ম্যাক্সিমাম কত হবে ম্যাক্সিমাম ডেল বাই টু মানে জিরো থেকে এটা ড্র করলে কেমন হবে সিগন্যালটা তুমি যদি জিরো ধরো এন এর ভ্যালু জিরো মানে জিরো তোমার পজিশনে সিগন্যালটা কত ওয়ান হবে পয়েন্ট নাইন টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ানই হবে ওয়ান তোমার পজিশনে কত হবে পয়েন্ট নাইন হবে এই যে টু তোমার পজিশনে কত হবে পয়েন্ট নাইন স্কোয়ার পয়েন্ট নাইন স্কোয়ার মানে জিরো তম স্যাম্পল এটার ভ্যালু কত হবে তুমি তখন এন এর ভ্যালু জিরো দিয়ে দিবা আরকি তোমরা যখন ড্র করবা শুধু পয়েন্ট গুলা রাখবা ওকে এখন এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি এটার ক্ষেত্রে রেজলিউশন ক্যালকুলেশন করার কথা যদি চিন্তা করি কি হবে রেজলিউশন মানে কি আমরা যদি এটাকে ডিসক্রিট লেভেলে কনভার্ট করি কয়টা কোয়ান্টাইজেশন লেভেল আমাদের থাকবে তো এখানে বলে দেওয়া আছে এই ধরে এই ফিগারে আমরা এল এর ভ্যালু যদি ইলেভেন নি এল এর ভ্যালু কত মানে এগারোটা এখানে 
তাহলে এখানে সেগমেন্ট কয়টা আছে हिसाब कर डायनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिकाइनिक
আচ্ছা এখন আমরা একটা ইকুয়েশন ডেভেলপ করব কোয়ান্টাইজেশন এররের একটা ইকুয়েশন তো আমরা ধরে নিই যে আমাদের ধরে এরকম একটা সাইন ওয়েভ আছে এরকম একটা সাইন সিগন্যাল আছে যেটা এভাবে লিখছি এ কস কস ওমেগা নট টি অথবা তুমি কস এটা ক্যাপিটাল ওমেগা ধরছি স্মল ওমেগা ধরে নিতে পারো এটাকে অবশ্যই সাইন দিকলেও কোনো সমস্যা নাই একটা সাইন ওয়েসাইডাল ওয়েভ আছে আর কি একটা সাইন ওয়েসাইডাল সিগন্যাল আছে তো এটাকে আমরা ডিসক্রিট টাইম হিসেবে এভাবে লিখতে পারি এটা যদি অ্যানালগ হয় ডিসক্রিট টাইম হিসেবে কি লিখতে পারি এক্স এন অথবা এক্স এন টি এভাবে লিখতে পারি এখন এখান থেকে আমরা একটা বিষয়ে আসি যে আমরা এখানে কোয়ান্টাইজেশন না আমরা প্রথমে কি করব সিগন্যালের পাওয়ার বের করব আমাদের এখানে মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা কোয়ান্টাইজেশন এররের একটা ইকুয়েশন কোয়ান্টাইজেশন এররের সাথে কোন প্যারামিটারের সম্পর্ক সেটা বের করা অথবা কোয়ান্টাইজেশন নয়েদের একটা ইকুয়েশন ডেভেলপ করা তো ওইটা করতে গেলে আমরা প্রথমে যেটা করব যে আমরা সিগনালের পাওয়ার বের করব ধরো সিগনালের পাওয়ার হচ্ছে আমরা পি কিউ বের করব তারপর হচ্ছে নয়েদের পাওয়ার বের করব নয়েস এরপর হচ্ছে এই দুইটা রেশিও বের করব আমরা সিগনাল টু নয়েজ রেশিও আমি মনে হয় একটু সিম্বল গুলো ভুল বলেছি এটা ধরো আমাদের কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ নয়েজের পাওয়ার এটা হচ্ছে নয়েজের পাওয়ার আর এটা হচ্ছে সিগনালের পাওয়ার শুধু পি যদি আমি বলি এটা হচ্ছে সিগনালের পাওয়ার তো আমরা বের দুইটা বের করে তারপর এদের রেশিও বের করব এখন নয়েজের পাওয়ার বের করব কিভাবে পাওয়ার কিভাবে বের করে যে কোনো পিরিয়ডিক সিগনালের জন্য পাওয়ার বের করার বিষয়টা হচ্ছে তাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হয় তার এম্পলিচিউডের যে ধরো এক্স স্কোয়ার টি ডিটি এরকম করছো না তোমরা জিরো টু টি ওয়ান বাই টি এরকম করছো না এভাবে কি বের হয় পাওয়ার বের হয় সিগনালকে স্কোয়ার করে সিগনালের স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে একটা টাইম পিরিয়ডে করলেই পাওয়ারটা বের হয় এখন আমরা যদি কোয়ান্টাইজেশন এরোরের জন্য কোয়ান্টাইজেশন এরোরকে আমরা কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ বলি এটাকে কি বলি কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ তো এখন কোয়ান্টাইজেশন নয়েজের জন্য যদি আমরা এভাবে বের করতে চাই সেটা কিভাবে বের করব একই ফর্মুলে আমরা বের করব তো এক্ষেত্রে কোয়ান্টাইজেশন কোয়ান্টাইজেশন নয়েজের একটা ইকুয়েশন আমাদেরকে জানতে হবে এখন কোয়ান্টাইজেশন নয়েজের ইকুয়েশন আমরা কিভাবে জানবো আমরা যদি একটা স্পেসিফিক একটা লেভেল চিন্তা একটা লেভেল চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টাইজেশন লেভেল এই সেগমেন্টের কোয়ান্টাইজেশন লেভেল হচ্ছে এইটা ধরো তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সাইন ওয়েভ যেটা ছিল সাইন ওয়েভ কে এরকম একটা ছোট সেগমেন্টের ভিতরে আমরা এরকম স্ট্রেট লাইন হিসেবে চিন্তা করতে পারি আচ্ছা আমরা অনেক ছোট এই আদর্শে হুম অনেক ছোট একটা অংশ আমরা ধরছি এখন এখানে কোয়ান্টাইজেশন এররটা কি হতে পারে মাইনাস ডেল বাই টু থেকে প্লাস ডেল বাই ভিতরে এভাবে চেঞ্জ হতে পারে প্রত্যেকটা স্যাম্পলের জন্য একটা সাইন ওয়েভ যেহেতু এভাবে যাচ্ছে সাইন ওয়েভ এভাবে যায় না সেক্ষেত্রে নয়েজ গুলা এরকম হতে পারে যে মানে নয়েজ গুলার ক্যাস্ট্রাচিক এরকম হবে যে এভাবে চেঞ্জ হতে পারে এখন এভাবে যদি চেঞ্জ হয় আমি ধরলাম এটা হচ্ছে মাইনাস টাউ টাইম হিসেবে ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে টাউ আর যে পয়েন্টে হচ্ছে তোমার কন্টাইজেশন এর জিরো সেটাকে আমি যেও ধরে নিলাম এবার এটার ইকুয়েশনটা আমি বের করব তো ইকুয়েশন বের করতে গেলে এটা যেহেতু স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট লাইন যেহেতু ইকুয়েশন বের করতে গেলে আমরা জাস্ট এটা স্লপ বের করলেই হয় এটা স্লপ কত কারণ এটা এটা যেভাবে আমরা করছি একটা মূল বিন্দু সরল রেখার মতো হয়ে গেছে এম এক্স এর তো এখানে এখন এটা স্লপ এম কত হবে এম হবে কত <laughs> 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 
ডেল ডেল বাই 2 না ডেল 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 আর হরিজন্টাল ডিসটেন্স কত মাইনাস 2 টাও 2 টাও 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 এরকম হয় না তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ডেল ডিভাইড বাই 2 টাও আর এখানে x মানে তো এটা টাইম t x এর থেকে t আর y মানে কি টাও স্যার হুম y স্যার ইয়া p p टाइम कैलकुलेशनिकल लिमिट दे তাহলে একটা এরকম ভ্যালু আসবে ডেল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 12 এখানে ডেল্টা কি রেজোলিউশন রেজোলিউশন কিভাবে হিসাব করে ডাইনামিক রেঞ্জ ডিভাইডেড বাই মিনিমাম আলফানা সাইজ অফ কনভারজেন লেভেল তো ডাইনামিক রেঞ্জ এখানে কত হবে যেহেতু আমরা সাইন ওয়েভের জন্য করতেছি এটা ডাইনামিক রেঞ্জ কত হবে এখানে স্যার এটা এমপ্লিটিউড কত তাই স্যার এমপ্লিটিউড স্কয়ার এর मानी তাহলে 2 টু দি পাওয়ার b হবে কোয়ান্টাইজেশন লেভেল বিষয়টা আমি এভাবে বলি ধরো আমাদের যদি চারটা কোয়ান্টাইজেশন লেভেল থাকে চারটা কোয়ান্টাইজেশন লেভেল একটা দুইটা তিনটা চারটা হ্যাঁ তো এগুলা এক একটা কত বিটের হবে এক একটা কত বিটের হবে দুই বিটের 001101 তো এখন এই যে যদি b বিট হয় আমরা যদি বলে b বিট তাহলে কোয়ান্টাইজেশন লেভেল কত হবে 2 টু দি পাওয়ার b দুই বিটের জন্য যদি চারটা হয় b বিটের জন্য 2 টু দি পাওয়ার b হবে আর কি বুঝতে পেরেছ এক একটা স্যাম্পলের উইথ যদি হয় b তাহলে কোয়ান্টাইজেশন লেভেল কত হবে 2 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার b আমরা সাধারণত যখন বলি আমরা বলি যে ধরো b বিট এডি কনভার্টার b বিট এডি কনভার্টার এর অর্থ কি কোয়ান্টাইজেশন লেভেলের সংখ্যা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার b যদি বলি 2 বিট এডি কনভার্টার তার মানে কোয়ান্টাইজেশন লেভেল হচ্ছে 4 টা যদি বলি যে 4 বিট এডি কনভার্টার কোয়ান্টাইজেশন লেভেল কত 16টা যদি বলি এডি কনভার্টার কোয়ান্টাইজেশন লেভেল কত 156 যদি বলি 10 বিট এডি কনভার্টার 124 না 8 বিট এডি কনভার্টার 56 সেভ 7 বিট হলো 128 10 বিট যদি হয় 1024 24 এখন আমরা সাধারণত কিসের মাধ্যমে 1024 টা কোয়ান্টাইজেশন লেভেল আছে এইভাবে বলি না আমরা বলি কি 10 বিট এডি কনভার্টার বুঝতে পেরেছো स्कोर এটা কি স্কয়ার করো না তুমি এটা কি স্কয়ার করলে কত হয় পাওয়ারের সাথে টোটা গুণ হবে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ তো ক্যালকুলেশন করলে এটাই আসবে জি স্যার ঠিক আছে তাহলে এটা কিসের পাওয়ার 
নয়েদের পাওয়ার কোয়ান্টাইজেশন নয়েদের পাওয়ার বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এখন যদি আমরা সিগন্যালের পাওয়ার বের করতে চাই এটা খুব সহজ তোমরা এটা ফার্স্ট সেমিস্টারে করে আসছো সিগন্যাল একটা সাইন ওয়েভের পাওয়ার কিভাবে বের করে 1/2 বাই t 0 থেকে 1/2 বাই t 0 থেকে t ইন্টিগ্রেশন করে তাহলে এটা হবে এমপ্লিটিউড স্কয়ার এর ডিভাইড বাই 2 মানে যে কোনো সাইন ওয়েভ কে তুমি যদি এভাবে করো সেটা কি আসবে ওই সাইন ওয়েভের এমপ্লিটিউড স্কয়ার ডিভাইড বাই 2 এর ইস এই ধরনের ক্যালকুলেশন আমার মনে হয় তোমরা বেশ কয়েকবার করে আসছো তো এটা করবা এখন এটা হচ্ছে পি এক্স সিগন্যালের পাওয়ার এখন দুইটা রেশিও যদি আমরা বের করি পি এক্স ডিভাইড বাই পি কিউ এটাকে বলা হয় সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও অথবা সিগন্যাল টু এখানে যেহেতু নয়েজটা হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ এজন্য আমরা বলবো সিগন্যাল টু কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ রেশিও ঠিক আছে তো এখানে এক্স কিউ এন আর কি হবে পি এক্স বাই পি কিউ তো দুইটা লিখলে এটা পি এক্স হচ্ছে এটা আর পি কিউ দুইটা ভাগ করলে এটা আসবে এস কিউ এন আর এস কিউ এন আর কি সব সময় ডেসিবেল আমরা এক্সপ্রেস করি তোমরা ইলেকট্রনিক্স কি পড়ছো এটা কখনো এস কিউ এন আর এস এন আর পড়ছো কিনা সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও আর এখন কম্বিনেশনে পড়তে কি আসছে এটা অনেক জায়গায় এটা মানে অনেক স্পেশালি নয়েজ এর কি যখন আসে তখন এটা একটা এটা একটা মেজারমেন্ট আর কি যে তোমার নয়েজ আর সিগন্যালের মধ্যে কে পাওয়ারফুল এটা এখান থেকে বোঝা যায় दीछी प्रयोजन मन करो स्क्रीन शट नहीं प्रमाण कर लैथ करते बस पावर की फोर क्षेत्र
ওই যে হ্যাঁ 1.76 যোগ হচ্ছে না তার সাথে প্রায় 1.76 যোগ হবে না এটা যদি যোগ করো অলমোস্ট 50 হচ্ছে না यस স্যার 50 ডিবি হ্যাঁ তো অলমোস্ট 50 ডিবি এখন তোমার যদি এসকিউএনআর রিকোয়ারমেন্ট যদি থাকে যে 80 ডিবি যে 80 ডিবি হইতে হবে মানে কোয়ান্টাইজেশন এস এসকিউএনআর 80 ডিবি হইতে হবে সেই ক্ষেত্রে তুমি কত বিট এডি কনভার্টার চুজ করবা হুম এখান থেকে এই ইকুয়েশন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না भाग करो छो बहत्तर तो ठीक है आगामी क्लस आलोचना कर एक ही रकम प्रब्लेम एक प्रथम सीगनल देखी शुद्ध एक डिजिटलिंग माल्टिप्लैसी बुजते सिगनल शेष कर दीची टाइम सर अटेंडेंस है अटेंडेंस कर